നമസ്കാരം പൈസ്റ്റൻ ഡൈറ്റയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകാമേ ദ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻസ് ആർ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെഷീൻസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒരു ശാഖ തന്നെയാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനുകൾ അല്ലെ എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസുകളെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ അല്ലെ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻസുകൾ ആണ് നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുക ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മെഷീൻ അതായത് ഈ ഇല ഈ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീനുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആസ്വലാസ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് നോർമലി ദ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻ മൈക്രോ ഓർ മില്ലി ആംബിയസ് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകളാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് അതായത് ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ അതായത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഡൊമസ്റ്റിക് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളായിക്കോട്ടെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മില്ലി ആംബിയറിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം ഇൻ ദ കോൺട്രേ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷീൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹാവ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഫ്രം വൺ ആംബിയർ ടു തൗസൻഡ് ഓഫ് ആംബിയസ് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയണത് മൈക്രോ മുതൽ മില്ലി വരെയുള്ള ആംബിയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കറണ്ടിൽ അല്ലെ കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവ ഒരു ആംബിയർ മുതൽ നൂറ് ആംബിയർ വരെ ഒരു ആംബിയർ മുതൽ നൂറ് ആംബിയർ വരെ റേറ്റിംഗിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഷീനുകളായിരിക്കാം ദർ ഫോർ ഹൈ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആർ റിക്വയർഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉയർന്ന പവറിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ വേണ്ടിയതായിട്ട് വരും വൺ സച്ച് ഹൈ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് സി ആർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈ പവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് എസ് സി ആർ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ അതായത് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെഷീൻ അതായത് വ്യാവസായികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനുകളെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിനെയാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുക അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മൈക്രോ മുതൽ മില്ലി ആംബിയർ വരെയുള്ള കറണ്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വ്യവസായ ശാലകൾ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതായത് ഒരു ആംബിയർ മുതൽ ആയിരം ആംബിയർ വരെ റേറ്റിങ്ങിനുള്ള കറണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ പവർ അതായത് ഉയർന്ന പവറുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയലിലൊക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹൈ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസാണ് എസ് സി ആർ അപ്പോൾ എന്താണ് എസ് സി ആർ സ്പൂൾ ഫോം നമ്മൾ കണ്ടു സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ ഈസ് എ ഫോർ ലെയർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ അതായത് സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ലെയർ ഉള്ള ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസാണ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നാല് ലെയറുള്ള ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസാണ് സിലിക്കൺ കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ എസ് സി ആർ ഈസ് എ ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് മൂന്ന് ടെർമിനലുകളെ നമുക്ക് നാല് ലെയർ ഉണ്ട് പക്ഷേ മൂന്ന് ടെർമിനലിലെ മൂന്ന് ലീഡുകൾ നമുക്ക് എസ് സി ആറിന് കാണാൻ സാധിക്കും ദ ടെർമിനൽസ് ആർ ഗേറ്റ് ആനോഡ് കാതോഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗേറ്റിന് നമ്മൾ ജി എന്നുള്ള 
ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു എസ് സി ആറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ എസ് സി ആർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫോർ ലെയർ പി എൻ ബി സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ഡൗട്ടർ ലെയർ ആർ റെഫേർഡ് ടു എസ് ദ ആനോഡ് ആനോഡ് പി ടൈപ്പ് ആണല്ലോ ആൻഡ് ക്യാതോഡ് എൻ ടൈപ്പ് അതായത് എസ് സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലെയർ ആണ് നാല് ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് അതായത് പി എൻ പി എൻ എല്ലാ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് പി എൻ പി എൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നാല് ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ ഔട്ടറിലേക്ക് പോണത് ഒന്ന് ഒരു പി ടൈപ്പിലുള്ള ആനോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പിലുള്ള ക്യാലോഡായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ദ കൺട്രോൾ ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ എസ് സി ആർ ഈസ് നെയിം ലെസ് ദ ഗേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ടെർമിനലാണ് ഗേറ്റ് അതാണ് കൺട്രോൾ ടെർമിനൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ പി ടൈപ്പ് ലെയർ ലൊക്കേറ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ക്യാതോഡ് ക്യാതോഡിന് അടുത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന പി ലെയറിലായിരിക്കും ഗേറ്റ് അതായത് കൺട്രോൾ ടെർമിനലിനായ ഗേറ്റ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക ദ ത്രീ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ നോർമലി ഡിനോട്ടഡ് എസ് ജെ വൺ ജെ ടു ജെ ത്രീ അപ്പം നാല് ലെയർ ഉണ്ടാവും അന്നേരം മൂന്ന് ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഏതൊക്കെയാ ജെ വൺ ജെ ടു ജെ ത്രീ ദ ആർ നമ്പേഡ് സീരിയലി വിത്ത് ജെ വൺ ബീങ് നിയറസ്റ്റ് ടു ദ ആനോഡ് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട എന്താ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലെയർ ആണ് പി എൻ പി എൻ ഇങ്ങനെ നാല് ലെയറിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഔട്ടർ ലെയർ അതായത് ഔട്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് ടെർമിനൽ യഥാക്രമം പി ടൈപ്പിലുള്ള ആനോഡും പിന്നെ മറ്റേത് എൻ ടൈപ്പിലുള്ള ക്യാതോഡും ആണ് ക്യാതോഡിന് ജസ്റ്റ് അടുത്തിരിക്കുന്ന പേരിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ടെർമിനലായ ഗേറ്റിനെ എടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂ നാല് ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ യഥാക്രമം പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ജെ വൺ ജെ ടു ജെ ത്രീ എന്നിങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന് ചെറിയൊരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ പി എൻ പി എൻ ഇങ്ങനെ മൂ നാല് ലെയർ ഉണ്ട് ജംഗ്ഷനുകൾ കണ്ടോ ജെ വൺ ജെ ടു ജെ ത്രീ ഔട്ടർ ലെയർ ആയ പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആനോടിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ ഔട്ടർ ലെയർ ആയ എന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാതോഡിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാതോഡിന് ജസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന പി മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഗേറ്റ് സോറി കൺട്രോൾ ടെർമിനലായ ഗേറ്റിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു മോഡലായിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പി എൻ ബി അല്ലെ എൻ ബി എൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പി എൻ ബിയും ഒരു എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ മോഡലായി കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെയും ഒരു എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെയും ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഇനി എങ്ങനെ ഒരു എസ് സി ആർ വർക്ക് ചെയ്യും എങ്ങനെ അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ലോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ആനോഡ് എപ്പോഴും എസ് സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡിന് സീരീസ് ആയിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ദ ആനോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് എ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദ ആൻഡ് എ ക്യാതോഡ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാതോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് എപ്പോഴും ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിലായിരിക്കണം അപ്പം രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആനോഡിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് ക്യാതോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആനോഡിന് എപ്പോഴും ഒരു ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എസ് സി ആർ ഈസ് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ് അണ്ടർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എസ് സി ആറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഗേറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെ എസ് സി ആർ പ്രവർത്തിക്കും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഗേറ്റ് ജി ഈസ് പോസിറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്യാതോഡ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാതോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് എസ് സി ആർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏതൊക്കെയാണവ അതായത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് ജി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാതോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നാൽ എങ്ങനെ എസ് സി ആർ പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഗേറ്റ
ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഏതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ അതായത് ഗേറ്റിനൊരു പോസിറ്റീവാണ് കാതോടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗേറ്റിനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും നോക്കാം J3 is forward biased, J2 is reverse biased. That is, J3 is forward biased, J2 is reverse biased. Electrons from end type material start moving across J3 towards left. That is, end material in the electron is going to go to J3 left side like po one ide aagum similarly holes from the p material towards the right e p material nalla hole gal ipprathe right side like mudha e n material nalla electron gal n type il majority carriers electron gal aanu nariyavunnan avadu nalla electron gal left side laaya p material like po um pol e p material ulla majority carriers aaya hole gal n like po one ide aagum eventually the electrons that moved across j3 are now attracted across J2 അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ജെ ത്രീയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണുകൾ ജെ ടുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടും ദിസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ദ ഗേറ്റ് കറൻ ആൻഡ് ദ ജെ ടു ഈസ് നൗ കണ്ടക്ടിങ് അപ്പോൾ ആകർഷിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഗേറ്റ് കറൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ജെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇതാണ് കാതോടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കർവാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് കറണ്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ടിംഗ് റീജിയനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എസ് സി ആർ ദ എസ് സി ആർ ഹാസ് ത്രീ ബേസിക് സ്റ്റേറ്റ് എസ് സി ആറിന് മൂന്ന് ബേസിക് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് ഓർ കട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് ഓർ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് ഓർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് ഓർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് മോഡ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ദ സി ആർ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് ഫോർവേഡ് കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് വുഡ് നോർമലി ബി ക്യാരീഡ് ബൈ എ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആനോഡ് അതായത് ഈ ഈ കണ്ടീഷനിൽ അതിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എസ് സി ആർ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് കറണ്ട് കണ്ടീഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് ഓർ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദിസ് മോഡ് ദ എസ് സി ആർ ഹാസ് റീച്ച് ഇൻ ടു കണ്ടക്ഷൻ ഈ മോഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എസ് സി ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അടുത്ത കണ്ടീഷൻ അല്ലെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് ഓർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദിസ് മോഡ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ദ സി ആർ ബ്ലോക്സ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഡയോ അതായത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഒരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ആർ കറണ്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അതിനെയാണ് റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാണപ്പെടുക കട്ട് ഓഫ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും എസ് സി ആറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണപ്പെടുക ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് എസ് സി ആറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഹാസ് സ്മോൾ സ്മൈ സൈസ് ആൻഡ് ഗിവ് ട്രബിൾ ഫ്രീ സർവീസ് അതായത് ചെറിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സർവീസ് അതായത് പ്രശ്നമില്ലാതായിത്തീരും റിലേബിൾ ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അതായത് വെയ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് നോ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് നോയിസ്ലെസ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വളരെ നോയിസ് അതായത് ശബ്ദമൊന്നും ഇല്ലാതായിരിക്കും നടക്കുക അടുത്തതെന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ എസ് സി ആർ ആണ് എവിടെയൊക്കെ എസ് സി ആറിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എ സി ഐ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഡയോഡാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എസ് സി ആറിനെ റെക്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈകളിലൊക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് നമുക്ക് എസ് സി ആറിനെ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത സ്റ്റാറ്റിക് സ്വിച്ചുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാം മോട്ടോർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എസ് സി ആറിൻ്റെ അതായത് ഡി സി ഷൺ മോട്ടോറുകളിലൊക്കെ
SCR circuit can be used for many power applications as these electronics components are able to switch high currents very easily. That is, we have a to be in the Pradana Karno or another, we are not in the Karnine, we are not the in addition, these electronic components are very cheap and they are widely available. For the Anapata, I didn't know that 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 I didn't Component matra and the Mulubadichitulu, Bakiula, components say the Kayana, the Dunu in a class in the Maka. Okay.